കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ തലമുറയിൽ ദൈവഹിതം നിവർത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരാഖ ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ദി വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന വേദ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ പ്രവർത്തന മുഖാന്തരം അനേകരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് ഉന്നമനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർന്നത് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും അനേകരുടെ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും അത് അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് വളർച്ചയ്ക്ക് നിദാനമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു തുടർന്നും ഈ പ്രവർത്തനം ദൈവീത പ്രകാരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നും നമുക്ക് വേദ പഠനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം പാസ്റ്റർ ജെയ്സ് ജോസഫ് തുടർന്ന് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ചപ്പെട്ടുമാറാകട്ടെ ബരാഖ ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ വിശദീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വിശദീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം ഇത്തിരി വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുവാനിടയായി ഈ വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ശരിക്കും എബ്രായ ലേഖനവും പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനവും അതുപോലെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനവും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു തിയോളജിക്കൽ എക്സ്പോസിഷൻ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം എബ്രായ ലേഖനം ഈ ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇത്തിരി കൂടെ വിശദമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എബ്രായ ലേഖനം നമ്മൾ മുൻപേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് നമ്മൾ ഈ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് നൽകുവാനുള്ള സാഹചര്യം അതാണ് എന്താണ് വിശദീകരണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകളെപ്പോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരായി നമ്മൾ മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ജീവിതം എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് കാറ്റ് പോലെ ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം രണ്ടാം അധ്യായമാണ് രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചത് അന്ത്യകാലത്ത് വരുന്ന ഡിസെപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നത് കാരണം ഒരു ഒരു തെറ്റായ ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡൈവേർഷൻ പോലും നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ബാധിക്കും ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഉപദേശങ്ങളിലെല്ലാം മാനുഷികമായ ഒരു വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിർബന്ധമാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യ് നിങ്ങൾ ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യ് എന്നുള്ളൊരു ഉപദേശമാണ് വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് ഏത് മനുഷ്യനും ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലിമിറ്റാണ് അവർ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം അനുസരിച്ചും അവരുടെ ജെനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചും എല്ലാം ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഓരോ ലിമിറ്റുകളാണുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അവർ വളർന്നു വന്ന ഇമോഷണൽ ഫേബ്രിക് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് സ്നേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഒബീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആപേക്ഷികമാണ് അനുസരിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മോറൽ കമാൻമെൻസിൻ്റെ അനുസരണം അത് വളരെ ആപേക്ഷികമാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അവർ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യമാണ് അവർ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം അവരുടെ ജെനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ലിമിറ്റ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ലെവൽ വ്യത്യാസമാണ് അത് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല അത് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രകൃതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടെമ്പറാമെൻറ്റാണുള്ളത് അപ്പോൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ജനറൽ കമാൻമെൻറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പം ഇത് പലർക്കും പല രീതിയിൽ ഭാരമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ വിനയാന്യതരായി ജീവിച്ചിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് പ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രകൃത്യ തന്നെ അങ്ങനെ ആയവർക്ക് അനു
അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിത്രേ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എനിക്കിത്ര കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കർത്താവ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നത്തിങ് ലെസ് നത്തിങ് മോർ അപ്പോൾ ആ ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ മേൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വിശദീകരണത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാം അത് എങ്ങനെ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ വരുന്നു എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടേതല്ലാത്ത ഒരു വിശുദ്ധി നമ്മുടേതല്ലാത്ത ഒരു നീതി നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ വരാത്ത ഒരു ഒരു സ്വഭാവ പ്രകൃത വ്യത്യാസം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിൽ ദൈവം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിശദീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് പ്രൈമറി പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നേരവും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതും ആ ഒരു വിഷയമാണ് ഹൗ ഡസ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സാങ്ക്ടിഫൈസ് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നമ്മുടെ പ്രകൃതങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നമ്മളെ വിശദീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ മാനുഷികമായ കഴിവുകൾക്കപ്പുറത്ത് നമ്മെ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഫലമായി വരേണ്ടതാണ് അത് മാനുഷികമല്ല അത് ക്രിസ്തുവാണ് ഹി ഈസ് അവർ സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്നവനും സ്വയനീതി ഉള്ളവനുമായിട്ട് മാറും എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ബ്രദറെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഞാനത് വളരെ അടുത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ സ്നേഹവും ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവർക്ക് അത്രയേ പറ്റുള്ളൂ ദാറ്റ്സ് റിയാലിറ്റി പക്ഷേ എവിടെയാണ് ഫെയ്ത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫെയ്ത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് വിശദീകരണം പ്രവൃത്തികളാലല്ല അത് വിശ്വാസത്താരും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാലുമാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആളുകൾ സംശയിക്കും ഉടനെ ചോദിക്കും പ്രവൃത്തി വേണ്ടേ പ്രവൃത്തി വേണ്ടേ പ്രവൃത്തി വേണ്ടേ പ്രവൃത്തി വേണം പക്ഷേ ഏത് പ്രവൃത്തി വേണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വേണം അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മതിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറ്റാതെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു രൂപാന്തരത്തിൻ്റെ ക്രിയ ചെയ്യാതെ അത് തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമുക്കൊരിക്കലും അത് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ഗോഡ് ദൈവം ആരംഭിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വിശദീകരണം ഇത് വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിനാണ് പല ആളുകളും വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവ് കൃപയാൽ രക്ഷിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് നന്നായി നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധീകരണമെന്ന് പല ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിന് മുൻപിൽ സ്വർഗീയമായൊരു നീതിക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു ബാബയൽ ഗോപുരങ്ങൾ പണിയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സാണ് അവനവൻ്റെ വിശുദ്ധി അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളതിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശുദ്ധി എന്ന് വരുന്നത് വരെയും നമ്മൾ അശുദ്ധരായി തന്നെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് എഴുതിയത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ വിശുദ്ധിയോടെയുള്ള കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിശുദ്ധിയുടെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതെങ്ങനെയാണ് പ്രായോഗികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മുൻപോട്ട് വായിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലേഖനമല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലേഖനം എഴുതിയതിൻ്റെ പര പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഒരേ ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ആദ്യം എഴുതിയ ആളുകളോട് തന്നെ പറയുകയാണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലേഖനമാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവർ ആദ്യത്തെ ലേഖനം വായിച്ചവരാണ് വിശുദ്ധിയുടെ എല്ലാ തിയറികളും അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സഭകളുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ തിയറികൾ നമുക്കറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആശയങ്ങൾ അതായത് വിശുദ്ധീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്പോസ്തോലിക ആശയങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ സഭകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എഴുതുന്നത് രണ്ടാം ലേഖനമാണ് ആദ്യത്തെ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു
നിങ്ങളുടെ അപ്പോസ്തലന്മാർ മുഖാന്തരം കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായവൻ തന്ന കൽപ്പനയും ഓർത്തുകൊള്ളണം ഇപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ മുൻപറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ മുൻപറഞ്ഞ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുൻവചനങ്ങളാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുൻവചനങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന മുൻവചനങ്ങൾ ആ മുൻവചനങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ഡൈനാമിക്കായി അപ്പോസ്തലികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ മുൻപറഞ്ഞ അപ്പോസ്തലന്മാരും അതിനുശേഷം ആ ആ സത്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന പ്രവാചകന്മാരും അപ്പോസ്തലന്മാരും ഈ രണ്ടു പേരും ചേരുന്നതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആദിമ സഭയുടെ ഉപദേശ രൂപങ്ങളെല്ലാം അപ്പോസ്തലന്മാരിലൂടെ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞതും മുൻ പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാർ തന്നതുമായ രണ്ട് ആ പില്ലറുകളെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ കെരിക്മ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഉപദേശ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉപദേശ രൂപത്തിനകത്ത് ഇത് രണ്ടുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എന്നാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ലേഖനത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പരമാർത്ഥ മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഈ പരമാർത്ഥ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടൊരു മനസ്സാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോ പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഞാനിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലമാണിത് അതായത് ഇന്ന് പരമാർത്ഥ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു വചനവും എത്തുന്നില്ല വചനം എത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്കാണ് അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പരമാർത്ഥ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുവാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് വചനങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നു അത് പരമാർത്ഥ മനസ്സിനെ ഉണർത്തുന്നില്ല അത് നമ്മളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം നല്ല പ്രസംഗമായിരുന്നു നല്ല നല്ല രസമായിരുന്നു നല്ലൊരു എൻജോയ് ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നു ഇതിന് നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമായി ഒന്ന് കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻജോയ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഈവൻ വർഷിപ്പ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കേട്ടതാണ് ആരാധന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറയുകയാണ് നമുക്കിന്ന് നല്ലൊരു ആരാധന തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിച്ചെങ്കിൽ ആ വാ ആ വാക്യം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് നല്ലൊരു ആരാധന യോഗം നമുക്ക് തന്നോ നമുക്കാണോ ആരാധന അല്ല ഈ ആരാധന കർത്താവിനുള്ളതാണ് നമുക്ക് തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് നല്ലപോലെ പാടാനും നല്ലപോലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വായിക്കാനും നല്ലതുപോലെ എക്സൈറ്റഡ് ആകാനും ദൈവം നമ്മളെ അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അബൌട്ട് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അബൌട്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരമാർത്ഥ മനസ്സിൽ നിന്നല്ല ഇത് വരുന്നത് പരമാർത്ഥ മനസ്സിലേക്ക് ഇത് ചെല്ലുന്നില്ല ഇത് പുറമേയുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ അവനെ ആരാധിക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്കൊരു ആരാധന നൽകി ദൈവം നമുക്കൊരു ആരാധനാ യോഗം നൽകി അല്ലെ ആരാധനാ സെഷൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്തൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരമാർത്ഥ മനസ്സിലേക്ക് എത്താതെ പോകുന്ന മതം പരമാർത്ഥ മനസ്സിലേക്ക് എത്താതെ പോകുന്ന വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങൾ പെർഫോമൻസുകൾ ഇതെല്ലാം അപകടകരമാണ് അതുകൊണ്ട് പത്ര ദിവസം പറയുകയാണ് ഈ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ അതായത് അപ്പോസ്തലന്മാരാൽ അപ്പോസ്തലന്മാരാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനവും പിൻപറഞ്ഞ വചനങ്ങളും പ്രവാചകന്മാർ നിമിത്തം മുൻ പറഞ്ഞ വചനങ്ങളും ക്രൂശിന് മുൻപുള്ള വചനവും പിൻപുള്ള വചനവും ഇത് രണ്ടും പരമാർത്ഥ മനസ്സുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും പരമാർത്ഥ മനസ്സ് ഈ വചനങ്ങളാൽ ഉണർത്തപ്പെടുകയും വേണമെന്നാണ് പത്ര ദിവസം പറയുന്നത് so we need to have a concrete um, foundation a, a strong foundation based on these things ini adu illatha kondu endu sambhavikkunnu nu yochu kanyale kartav endan ithrey naalum varathathu ennullu oru samshayam oru pradisandhi ee ee oru sahajaryamil undagunnundu adayathu ഇവിടെ പറയുന്ന പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി എത്ര നാളായി രണ്ടായിരം വർഷമായില്ലേ മൂന്നാം വാക്യം ചോദിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്വം ഇവിടെ എന്തിയെ വാഗ്ദത്വം ഇതുവരെ കർത്താവ് നിറവേറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ആ വാഗ്ദത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോസലന്മാരുടെ ഉപദേശവും പ്രവാചകന്മാർ മുൻപറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് മൂന്നും നാലും ഒന്നിച്ച് വായിക്കേണ്ടതാണ് അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്വം ഇവിടെ പിതാക്കന്മാർ നിദ്ര കൊണ്ട ശേഷം സകലവും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ
സുഖമോഹങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ആത്മീകത നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാം നമ്മുടെ സുഖമോഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മോഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈഫ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇതിനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു വീട് തരണേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുമ്പം ദൈവം തരുന്ന നല്ല കാര്യമാണ് ഞാനതിൽ നിന്ന് എതിരൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാക്തത്വം ഉടനെ അങ്ങ് നടക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിലുള്ളത് അപ്പം അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്തം ഉടനെ ഒന്നും നടക്കൂലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയേണ്ടി വരും ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ പണിയേണ്ടി വരും വലിയ സഭാ മന്ദിരങ്ങൾ പണിയേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത ഉടനെ അങ്ങ് വരില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തം മോഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം മതമുണ്ടാക്കാം സ്ഥാപിക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവരെ വചനം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പരിഹാസികൾ എന്നാണ് അതായത് സ്വന്തമായ വചനത്തെ തന്നെ ദൈവം അവർ കേൾപ്പിച്ചു തന്ന വചനത്തെ തന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മന്ദിരങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ആരെയാണ് പരിഹസിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ അത് പരിഹസിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്വത്തെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്വത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു മതവ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളത് അവൻ ഇപ്പോഴെങ്ങും വരികയല്ല എപ്പോൾ വരാനാണ് ഇതൊക്കെ എത്ര നാളായി പറയുന്നു എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ പോകുന്നവരാണ് ഈ ലോകത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഏത് സമയത്തും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മരണമായോ അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്സിലുള്ള കർത്താവിൻ്റെ വരവായോ ഉണ്ടാകാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ആ നാളുകൾ അടുത്തുപോയി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണം ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാത്തിരിപ്പുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒരിക്കലും സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കാനോ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ പൗലോസ് പറ പത്രോസ് പറയുകയാണ് സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ താലോലിക്കുന്നവർ പരിഹാസികളാണ് ആ സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വേദശാസ്ത്രം സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആരാധന സ്വന്തം മോഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മതം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്തത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പരിഹാസമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാണുവാൻ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവർ അന്ത്യ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന അവർ അന്ത്യകാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വരുമെന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ പ്രോസ്പെരിറ്റി തിയോളജി ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പരിഹാസമാണ് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് രസിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പല മോറൽ തിയോളജികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട് ഈ ഫിലോസഫി മോറൽ ഫിലോസഫി എന്നതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേദ വേദശാസ്ത്രം എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കുക ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യുക ഹെഡോണിസം എന്നും ഒക്കെ അതിനെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാണ് ഈ പ്രോസ്പെരിറ്റി തിയോളജി അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്തത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പരിഹാസമായിട്ട് വേണം ഒരു കളിയാക്കലായിട്ട് വേണം ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ കാണുവാൻ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കി ഇന്ന് കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി ചണ്ട പിടിക്കുന്നവർ കേസ് കെട്ടുമായിട്ട് സഭകൾക്കെതിരെ കേസും സബ് ആ അതിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും ഇതെല്ലാമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്തിനെതിരെ നമ്മൾ പരിഹസിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അതിന്ന് വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് അത് വ്യാപകമാകും എന്ന് പ്രവാചക വചനമുണ്ട് അതാണ് ഈ നാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ആകാശവും വെള്ളത്ത വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്താലും ഉളവായ ഭൂമിയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ ഉണ്ടായെന്നും അതിനാൽ അന്നുള്ള ലോകം ലോക പ്ര ജലപ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി നശിച്ചുവെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആകാശവും ഭൂമിയും അതേ വചനത്താൽ തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചും ന്യായവിധിയും ഭക്തി കെട്ട മനുഷ്യരുടെ നാശവും സമീപാനുള്ള ദിവസത്തേക്ക് കാത്തുമിരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ മനസ്സോടെ മറന്നു കളയുന്നു സൃഷ്ടിച്ചവൻ തന്നെ ഇതിനെ സം എടുത്തു കളയുന്ന ഒരു നാൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവർ മറന്നു പോകുന്നു പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്വത്തെ അവർ പരിഹസിക്കുന്നു എന്ന് ഈ വാക്യം നമ്മളെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് ഈ ഒരു ന്യായവിധി നമ്മുടെ മുൻപിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്നുള്
ആ ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ദിവസമാണ് നം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആയിരം ദിവസമാണ് ഓക്കെ തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യൻ്റെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആയിരം ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നറിയാം ഒരു കിലോഗ്രാം ആയിരം ഗ്രാം ആണ് ആയിരം കിലോഗ്രാം ഒരു ഗ്രാം ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോഗ്രാം ആയിരം ഗ്രാം ആണ് പക്ഷെ ആയിരം കിലോഗ്രാം ഒരു ഗ്രാം ഒരിക്കലും ആകാൻ സാധിക്കില്ല ആയിരം കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ് ഒരു ടണ്ണാണ് എന്നാൽ ഒരു ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവിന് ഒരു ദിവസം ആയിരം സമ്മത്സരം പോലെയും ആയിരം സമ്മത്സരം ഒരു ദിവസം പോലെയും ഇരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ആ ഒരു അതിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ദൈവത്തിന് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു 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 ഒഴുക്കാണ് ടൈം മെഷറബിൾ അല്ല ടൈം ഡിഫൈനബിൾ അല്ല നിർവചിക്കപ്പെടാത്തതാണ് അതായത് ദൈവത്തിന് പെട്ടെന്ന് നാളെ വളരെ താമസിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ലേറ്റ് എന്നൊരു പരിപാടി ദൈവത്തിനില്ല കാരണം ദൈവം അനന്തമായ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉള്ള അനന്തമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള ദൈവമാണ് അവൻ സമയത്തിന് അതീതനായതുകൊണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ മെഷറുകൾക്ക് അപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട് അവൻ ലേറ്റായി എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പത്രോസ് സംസാരിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിഫൈനബിൾ അല്ല അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അല്ല വളരെ വളരെ ബൃഹത്താണ് വളരെ വളരെ ബൃഹത്താണ് അത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് നമുക്ക് പിടികിട്ടുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ചിലർ താമസമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കർത്താവ് തൻ്റെ വാഗ്ദത്വം നിവർത്തിക്കാൻ താമസിക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്ര ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ദൈവത്തിനില്ല കാരണം ദൈവം സമയത്തിന് അതീതനാണ് സമയമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ലേറ്റുള്ളൂ സമയത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലേറ്റായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നു ലേറ്റ് ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൈമിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടറും ഇല്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ ഇല്ല അത് ടൈമിന് മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ഈ സമയത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഏത് സമയത്തും ദൈവത്തിന് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ദൈവത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാം ഒരിക്കലും ദൈവം താമസിക്കുന്നില്ല കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ദൈവം അത് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് ഈ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ലേറ്റ് അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ച് നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു പേഴ്സണൽ ഉപദേശമാണ് പത്രോസ് പറയാണ് നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നുള്ളതിനർത്ഥം ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ നേരത്തെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് കാരണം ഒരു ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ ചെറിയൊരു സംഖ്യ മാത്രമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം ഇവരെല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ളവരുടെ സംഖ്യ തികഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു ഒരു ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് കർത്താവ് വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഈ നിങ്ങൾ ആരും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മളെ ദൈവത്തിന് വേണം സ്വർഗത്തിൽ വേണം അതുകൊണ്ട് അവൻ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം അവൻ്റെ ആ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി ഇനി ടൈമിൽ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു പൂർണ്ണമായ കൂടിച്ചേരൽ സമയത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവം ആ ടൈമിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ദൈവത്തിന് ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല എപ്പോൾ കർത്താവ് വരുമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരാണ് അതേ സമയത്ത് എത്ര ആളുകളോട് ജനിക്കണമെന്നും എത്ര ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാകുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് വന്നിരുന്
കള്ളനെ പോലെ വരും അതായത് നമുക്ക് ടൈം അറിയില്ല ടൈമിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ ഭാഗികമാണ് നമുക്കൊരു പൂർണ്ണമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സമയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇവിടെ പറയുകയാണ് കർത്താവ് കള്ളനെ പോലെ വരും അത് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ന് വരുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വൺ ഡേ ദൈവ കർത്താവ് വരും അതൊരു കള്ളനെ പോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അന്ന് ആകാശം കൊടും മുഴക്കത്തോട് ഒഴിഞ്ഞു പോകും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി അഴിയുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളെല്ലാം വെന്തു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം കർത്താവ് വരും കർത്താവ് വന്ന് ഇതിനെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരു കാലം വരും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര വിശുദ്ധ ജീവനും ഭക്തിയുമുള്ളവരായിരിക്കണം പതിനൊന്നാം വാക്യം പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇവയൊക്കെയും അഴിവാനുള്ളതായിരിക്കാൻ ആകാശം ചുട്ടഴിയുവാനും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ വെന്തുരുകുവാനുമുള്ള ദൈവ ദിവസത്തിൻ്റെ വരവ് കാത്തിരുന്നും ബദ്ധപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര വിശുദ്ധ ജീവനവും ഭക്തിയുമുള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാൻ വിശുദ്ധി ആഘോഷിക്കുവാൻ ഉള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ചുട്ടഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം മോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാറരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എത്ര വിശുദ്ധ ജീവനവും ഭക്തിയും ഉള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അതായത് വിശുദ്ധിയുടെ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതികളാണ് കർത്താവ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാത്തിരിപ്പ് ആവശ്യമാണ് ഏത് സമയത്ത് കർത്താവ് വരും വന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ആയുസിൽ വന്നില്ലെങ്കിലും എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ബദ്ധപ്പെടുത്തിയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര വിശുദ്ധ ജീവനവും ഭക്തിയും ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് ഈ വാക്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാൻ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഉപദേശ രൂപത്തിനായി വിശുദ്ധിയുടെ ആഹ്വാനത്തിനായി അങ്ങയുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളാക്കി കർത്താവെ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കാണുന്നതെല്ലാം ാം താൽക്കാലികം കാണാത്തതൊന്നുണ്ട് നിത്യമായത് പ്രാപിപ്പാനായി ഞാനോടിടുന്നു ശക്തി പകരണേ പൊന്നോ നാഥ പ്രാപിപ്പാനായി ഞാനോടിടുന്നു ശക്തി പകരണേ പൊന്നോ നാഥ കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികം കാണാത്തതൊന്നുണ്ട് നിത്യമായത് വൈഷമ്യമാകും കുന്നുകളും കൂരിരുൾ മോടും വേളകളും വൈഷമ്യമാകും കുന്നുകളും കൂരിരുൾ മോടും വേളകളും ഈശാനമൂലൻ പോലാഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ